ഹലോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഷിയർ ആണ് ടു ഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലെ ഷിയർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ടു ഡി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഫിഗർ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇടാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത റിഫ്ലക്ഷൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഷിയർ നമുക്ക് എന്താണ് ഷിയർ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനല് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഷിയർ സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഷിയർ ഷിയറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഡിസ്റ്റോ ഷെയ്പ്പിനെ ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷിയർ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഷെയ്പ്പിന് ഒരു ചേഞ്ചുമില്ല അത് നിന്ന് പൊസിഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലേ ജസ്റ്റ് ആ ആക്സിസിനെ വെച്ച് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അങ്ങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ വരിക ഷെയർ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പിനെ അങ്ങ് ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്യാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഇമേജ് കുറേ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ദെൻ ഈ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങ് സ്ലൈഡ് ഓവർ ഈച്ച് അതർ ആണെങ്കിൽ അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങ് ഡിസ് ഡിസ്റ്റോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഷിയർ നടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റോട്ട്സ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റോഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ഷെയ്പ്പ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഇഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് വോസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻറ്റേണൽ ലെയേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ കോസ് ടു സ്ലൈഡ് ഓവർ ഈച്ച് അതേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജെക്ടിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ആ ലെയേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജെക്ട് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആവുമല്ലോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ എന്ന് പറയുക ആക്ച്വലി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഷെയർ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഡയറക്ഷണൽ ഷെയർ ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷെയർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എക്സ് ഡി ഷെയർ മെട്രിക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷണൽ ഷെയർ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷണൽ ഷെയർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ എക്സ് ഡയറക്ഷണൽ ഷെയർ മെട്രിക്സിൽ അപ്പോൾ കണ്ടോ വൺ വൺ ദ എസ് എച്ച് എക്സ് ഇതാണ് ഷെയറിങ് ഫാക്ടർ വരുന്നത് എസ് എച്ച് എക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് വൺ വൺ ദൻ ഇവിടെ എസ് എച്ച് എക്സ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് വണ്ണ് ദൻ ആ ഒരു മെട്രിക്സ് കൊടുത്തു ആൻഡ് ഇൻ ടു എക്സ് വൈ വൺ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതാ നോക്കിയത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എക്സ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ആവണത് വൈ വാല്യൂ കണ്ടോ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല വൈ വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വൈ ഡയറക്ഷൻ ഷെയർ ആണെങ്കിലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വൈ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ആവുക എക്സ് വാല്യൂസിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ എക്സ് വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ഡാഷ് പുതിയ എക്സ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ പഴയ എക്സ് വാല്യൂ അതാണ് എക്സ് പ്ലസ് പഴയ വൈ വാല്യൂ ഇൻ ടു ഷെയറിങ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് വരിക കേട്ടോ ഷെയർ മെട്രിക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ദെൻ ഷെയർ മെട്രിക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ പഠിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയി എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എസ് എച്ച് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ആൻഡ് വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വിഷ് മീൻസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് വാല്യൂസ് ഓൺലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ് ഡി ഷെയർ മെട്രിക്സ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ട ഒറിജിനൽ
വൺ സീറോയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ അതായത് സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല സീറോ സീറോ തന്നെ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ സീറോ എടുത്തു വൺ സീറോ എടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ വാല്യൂസ് വൈ വാല്യൂസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ അതായത് സീറോ സീറോ തന്നെ ആയിട്ട് നിൽക്കും വണ്ണിനാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വണ്ണിൻ്റെ നോക്കാം വണ്ണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഡാഷ് എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എസ് എച്ച് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എസ് എച്ച് എക്സ് ടു ആണ് ഇൻറ്റു വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ സീറോ അപ്പോൾ വൺ തന്നെയാണ് സോ വൺ സീറോ എന്നുള്ളതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല വൺ സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പം ആ പോയിൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വന്നു നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ടോപ്പിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് സീറോ വൺ സീറോ വണ്ണിലും എന്തായിരിക്കും സീറോന് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് വണ്ണിനല്ല ചേഞ്ച് അപ്പോൾ സീറോൻ്റെ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സീറോ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മീൻസ് എന്താ ടു ആണ് അപ്പോൾ സീറോ വണ്ണിന് പകരം എന്താ കിട്ടി നമുക്ക് ടു വൺ കിട്ടി പുതിയ പോയിൻ്റ് ടു വൺ ആണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സീറോ വൺ സോ നമ്മൾ ആ ടു വൺ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് വൺ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാറണേന്നാണ് വൺ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ എക്സ് പ്ലസ് എസ് എച്ച് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എസ് എച്ച് എക്സ് ടു ആണ് ഇൻറ്റു വൈ എഗെയിൻ വൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പുതിയ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ വൺ അപ്പോൾ ഈ വൺ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ത്രീ വണ്ണിലോട്ട് കൺവേർട്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ എന്തായി ഒരു പാരലോഗർ ആയി അപ്പം ശരിക്കും ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ തോന്നുള്ളത് ഇൻറ്റർണൽ ലെയർ ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് ഓവർ ഈച്ച് അതർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പും ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയത് ഒരു സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇത് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയി ഒരു പാരലോഗറും ആയി സോ ഇതാണ് അബൌട്ട് ഷിയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആക്സസ് നെക്സ്റ്റ് വൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിയർ വൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിയർ ആകുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കണ്ടാറുണ്ടല്ലേ അതായത് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ഇൻ y values and shear value SHY determines the y displacement in y direction. ദ വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സ്ക്വയറിനെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ കണ്ടോ നേരത്തെ പോലെയല്ല വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അങ്ങനെ ഇതുപോലെയാണ് ചേഞ്ച് വരിക ദ അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെട്രിക്സിൽ നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടു ബൈ ടു ഫോം മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എസ് എച്ച് എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതേ ഈ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് എസ് എച്ച് വൈയിലാണ് ഇവിടെയാണ് ഐ മീൻ വൈൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് എസ് എച്ച് വൈ വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റാണിത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് ഡാഷിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് തന്നെ വൈ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും വൈ പ്ലസ് എസ് എച്ച് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പം എക്സിൻ്റെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈ ഡി ഷെയർ മെട്രിക്സും വരുന്നത് എക്സിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എസ് എച്ച് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇവിടെ അതിന് പകരം വൈ പ്ലസ് എസ് എച്ച് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇതാണ് പുതിയ അടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ ഇത് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം എസ് എച്ച് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് സോ ഇതിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് സോ പുതിയ വാല്യൂ ആണിത് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ആയി എടുത്ത് ഈ വൈ വാല്യൂ എസ് എച്ച് വൈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതെ നോക്കിയാൽ സീറോ സീറോ ആണ് സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പം എക്സ് വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എക്സ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ദ ഇവിടെ സീറോ വൺ അതിൻ്റെയും എക്സ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ഇല്ല ദെൻ ഇവിടെ ടു ടു ആണ് സോ ടൂന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ടു സീറോ ആണ് ടൂന് ചേഞ്ച് ഇല്ല
x ref verumbo y directional shear with respect to a reference point x ref verumbolum oru cheriya vyathasam undavalo namukku adu nokkam appo idu athrayum important aanu parayunnilla matte idu rendayalum madhi analum pattavana oru idu kudi padike adu budhimuttu nilla padikan kaaranam namukku ee just ee oru matrix onnu compare eda manasilavum endokey aanu difference appo oru onnu rendu point maatre extra undavallo alle appo ivide nokku x directional shear aayirundengile ithrey undarunnullu then ipo reference point kuda vannondu ee oru term add aayittund അത്രയും നോക്കിയാൽ മതി ദെൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എസ് എച്ച് എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വൈന് പകരം ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിലേറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എഴുതുക ഇതിന് മുന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ വൈക്ക് പകരം വൈ മൈനസ് വൈ റഫ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് വൈ ഡാഷിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ ടു എ ഷിഫ്റ്റ് ഒരു പാരലോഗ്രാം ഇവിടെ ഞാനൊരു വൈ റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഐ മീൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിന് മുന്നും ഇതിന് ശേഷവും ഈക്വൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ ടു എ ഷിഫ്റ്റഡ് പാരലോഗ്രാം ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷിയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എക്സ് റെഫ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ എക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ X directional shear with respect to a reference point Y ref ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ വൈ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ഇല്ല എക്സ് വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ദാ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചേഞ്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് വൈനാണ് ചേഞ്ച് വരാ എക്സിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നേരെയാണ് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെട്രിക്സ് വരുന്നത് വൺ സീറോ സീറോ എസ് എച്ച് വൈ വൺ ആൻഡ് ഇതാണ് റെഫറൻസ് വരിക അല്ലേ മൈനസ് എസ് എച്ച് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് റെഫ് സീറോ സീറോ വൺ ആസ് യൂഷ്വൽ സോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് നമുക്ക് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതായത് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഷെയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദെൻ വൈ ഡാഷ് എന്താണ് വരിക എസ് എച്ച് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ വരണം എസ് എച്ച് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് റെഫ് പ്ലസ് വൈ സോ ഇത്രയാണ് ഷിയറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഷിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് മെയിൻ ഉള്ള കാറ്റഗറി വൈ ഡയറക്ഷണൽ ഷെയറും എക്സ് ഡയറക്ഷണൽ ഷെയറും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറും പഠിക്കണം ദെൻ നമുക്ക് അതിലൊരു വെറൈറ്റി വരുന്നത് ഫിക്സ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണ് അതായത് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റോഷന് മുന്നും ശേഷവും ആ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് വരുമ്പോഴും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ കേട്ടോ എക്സ്ട്രാ ഫ് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആക്കിയിട്ടുള്ള കൺവേഴ്ഷൻ ആണിത് അപ്പം ഷെയറും ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഷെയറും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിൻ്റെയും നോട്ട്സ് നമ്മളുടെ ബ്ലോഗിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സി എസ് ഡിഗ്രി ഹബ് ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോർ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ബ്ലോഗിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് അത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മ